בינתיים הצטרפו אלינו חברי הכנסת יוני שיטבון, חבר הכנסת מיכאל אברהם, חבר הכנסת דוב ליבמן, ויש לנו את חברת הכנסת איילת שקד, מכיוון ששמעון מחכה כבר זמן, אנחנו נתכבד לשמוע, רק בבקשה כמה שאפשר לקצר, כדי שנוכל לתת לכולם לדבר, וחשוב לשמוע את כולם. תודה. תודה אדוני היושב-ראש, תודה על ההובלה שלך ועל הפעילות הזאת, תודה כמובן לשרים שאיתנו, לחברי הכנסת ובראש ובראשונה <coughs> לסנטור, של, האורח שלנו, מייק הקבי, I would like to welcome you, really a good friend, a dear friend of the Jewish people and the State of Israel. Welcome. אני רוצה כאן דווקא להצביע על תופעה ברוכה מחוץ לכנסת, והיא התופעה של אם תרצו. תופעה שמאחדת... מאחדת... בקרב הציבור הרחב, הרבה מאוד בקרב צעירים, דתיים וחילוניים, את החיזוק הלאומי של עם ישראל ומדינת ישראל, והיא עושה את זה בשום שכל ובהצלחה גדולה, ואנחנו צריכים לחזק את ידיהם. <אז> לצערי, בוודאי, העולם לא רואה ויש הרבה צביעות, בוודאי. תולים בנו כאן במדינת ישראל, ואני מתחיל כבר למנות, והעולם, היום שמעתי את פרופסור משאל, כבר אי אפשר, אי אפשר לעצור ולספור את כל התנועות מסביב לאסלאם שיש מסביבנו היום, כל הפעילות הזאת הטרוריסטית הקיצונית, חמאס, ג'יהאד, הדהש, ה... איך קוראים להם, הג'יהאד האיסלאמי, אל-קאעידה, עוד ועוד 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 ועוד, והעולם ישן. 200 אלף נהרגו בסוריה, העולם לא שומע, לא רואה כמעט. בעיראק מתחיל להיות אותו הדבר, מתקרבים אל ירדן, והעולם מחפש חייל צה"ל שרודף אחרי נער פלסטיני שזרק עליו אבנים. זוהי הפרופורציה, ולצערנו, לצערנו, זה זוכה גם, אני לא רוצה לומר את המילה הקשה לשיתוף פעולה, אבל הרבה מאוד גם מתחיל גם מבפנים. אני לא יכול להאשים את העולם כאשר אני גם לא מפנה אצבע מאשימה מה שקורה כאן, ולכן אני מודה, אני מודה ומעודד את אם תרצו. אם אני צריך לשבת בכנסת ולשמוע דיון על קליניקות משפטיות באוניברסיטת חיפה שתחת המסווה <אז> תחת המסווה של לכאורה שירות לחברה יושבת נציגה מעדאללה הארגון האוהב את ישראל לכאורה והיא יושבת ועובדת בקליניקה ואף אחד לא רואה אף אחד לא שומע אף אחד לא רואה נציגה של עדאללה יושבת בתוך הקליניקה המשפטית בחיפה ומשרתת רוצח בעצם. ואני צריך את אם תרצו כדי להפנות את תשומת הלב. ולכן בכל דבר ובכל תחום לצערנו הדברים גם מתחילים מבפנים. כאשר יהודים הולכים בצרפת ופונים בטענה ללמונד מדוע אתה כותב כך נגד הקהילה היהודית, נגד מדינת ישראל והעורך פותח את עיתון הארץ ואומר, אני רק מעתיק, רבותיי. אני רק מעתיק מה שכתוב שם. שאף אחד, אני רוצה רק לסיים במשפט הזה. מפילים אותה תחת סיסמאות. וזה נובע כמובן מבורות, לצערי מבורות, ואינטרסים. זה כל הסיפור. או אם אין שם אינטרס, אז יש שם בורות. מפריחים סיסמאות, האחר הוא אני. 
מה זה האחר הוא אני? ומה אני? אני לא קיים? אם אני לא קיים אז האחר נכנס במקומי. 70 אחוז מאותם אנשים יפי נפש שאומרים אני לא רוצה לדבר עם חרדי, אני לא רוצה היום אדם עם כיפה סרוגה, תפתחו עיתון בידיעות אחרונות. מאיפה באה השנאה הזאת? כל המקום הזה מתפנה לאחר לעני לראות את הפלסטיני. גמרת לראות את אחיך? שאלת איפה אחי? שאלת איפה בני עם ישראל? <אז> ולכן אני באמת מעודד ומכבד כל הגופים, כל מי שעושה, כמובן חברי הכנסת, שנלחמו באותן קרנות שפועלות לדה-לגיטימציה של מדינת ישראל, כולם ביחד צריכים להתעודד ולהיות ערניים לפעולה הזאת. תודה.